dan sebenarnya jangkitan COVID-19 itself eh, bila dia dah kategori 3 dan ke atas kategori 3A, kategori 4, kategori 3B, kategori 4, kategori 5 memang uh, uh, pembentukan darah beku adalah satu komplikasi yang kami paling takuti dan sebab itu bila jangkitan COVID itu dah sampai kategori 3 memang kita akan terus ke startkan ubat untuk menghalang pembentukan darah beku microembola ya kita panggil dia sebenarnya menyebabkan pulmonary embolism tapi bukan yang besar yang sampai boleh nampak dalam CT scan dia yang kecil-kecil-kecil microembolism ya so uh, lebih kurang 165,000 daripada 1 juta uh, pesakit yang dapat COVID infection ni akan uh, disahkan ada uh, apa ni ada uh, microembolai ni. So sebenarnya cuba tuan-tuan fikir eh a uh, jap ya. Saya nak reply komen sikit. Okey. Uh, so cuba kalian uh, fikir sebenarnya um, mana yang lebih berisiko? Adakah pengambilan vaksin ataupun Uh, apa ni ataupun vaksin AstraZeneca yang mana golongan muda lebih ramai sebenarnya ya uh, buat masa sekarang kerajaan membuat, uh, membuat keputusan lebih baik kita bagi 60 and above and if it's my parents sebenarnya saya rasa better ambil sebab uh, 60 tahun yang sebenarnya uh, kita nak lindungi dia daripada uh, jangkitan COVID-19 ni ya. dan bagusnya vaksin AstraZeneca ni memang ada data untuk golongan dalam umur ini. So sebenarnya kita beruntung eh. Uh, dan um, lagi satu perkara yang uh, saya nak ingatkan adalah uh, ramai yang tanya kenapa tak boleh bagi Pfizer dekat semua orang? Kenapa tak boleh bagi uh, kenapa tak boleh bagi ini untuk semua orang? Saya nak ada pula golongan yang kata kenapa tak boleh bagi Sinovac dekat semua orang? Ada pula golongan kata kenapa tak boleh ambil vaksin uh, daripada India untuk semua orang itu lagi bagus. Kenapa tak boleh bagi yang Russian punya Sputnik untuk semua orang itu lagi bagus eh? uh, saya dah cover topik ini kenapa Malaysia tak boleh ambil daripada satu sumber sahaja. Saya dah cover dah topik ni eh? Uh, ada banyak sebab kenapa Malaysia tak boleh ambil daripada satu sumber sahaja dan yang paling penting sekali bila kita ambil daripada satu sumber sahaja um, lambat kita mungkin lewat untuk capai herd immunity dan kita dah tengok negara-negara jiran yang lewat capai herd immunity uh, apa berlaku kepada mereka eh? uh, what happen is disaster yang sangat teruk disebabkan oleh uh, jangkitan COVID-19 ni so Uh, that, that's what kita tak nak berlaku alright? So bagi saya uh, Parents saya kalau dapat Saya akan of course benarkan Saya uh, meminta uh, Golongan anak-anak yang Oh tersangkut-sangkut balik eh Saya tak tahu kenapa daripada hari tu Selalu tersangkut-sangkut okay. So saya minta sangat-sangat golongan anak-anak Yang uh, mengatakan bahawa saya takkan bagi Parents saya ambil vaksin ini dan sebagainya Cubalah kalian fikir balik eh Kalau um, parents kamu Sakit masuk hospital Ya berapa lama kamu boleh jaga Berapa berapa banyak kamu Sanggup share seksa yang mereka akan uh, Alami dan uh, Awak ada tak alternatif lain untuk Parents kamu sebenarnya Awak uh, sebenarnya Sekejap eh, sekejap eh korang Okay, so uh, kepada golongan yang rasa um, Apa ni, uh, tak nak, saya tak nak bagi vaksin AstraZeneca ni Saya nak ingatkan bahawa sebenarnya uh, Vaksin terbaik untuk ibu bapa anda Dan vaksin terbaik untuk anda adalah Vaksin yang kamu boleh dapat paling awal The next best available, the next vaccine that you can get That is the best vaccine for you Sebab lebih awal kita semua ambil, lebih awal kita semua terima Kita pegang tangan together dan kita pegang payung together dan kita capai herd immunity Dengan cara itu kita akan menghalang virus ini daripada mutate dan uh, lebih menular Ya, Sebab itulah penting untuk Kalau parents above the age masih rokok, patut tak skip AstraZeneca? No, parents tu should stop smoking lah Smoking walaupun tidak menyebabkan blood clot Dia ada so many other uh, Other health complications kan Isn't it better to stop smoking Than to refuse vaccine Saya rasa it's better to stop smoking alright? So uh, Risiko itu ada Contohnya ya uh, Merokok boleh menyebab, uh, menyebabkan Kanser, merokok menyebabkan Serangan jantung, merokok menyebabkan Masalah paru-paru 
So kita tengok disclaimer ni dekat semua movie, dekat semua uh, apa ni dekat belakang kotak rokok, dekat dekat mana-mana lah kita tengok disclaimer ni ya. Sebab rokok adalah satu risiko kesihatan yang agak tinggi. Rokok memberi begitu banyak komplikasi. Tapi ada juga perokok yang kata aku dah 60 tahun rokok okey je. Tipu lah doktor tu. Nah, saya ada um, kenalan rapat ni. Seorang uncle kenalan rapat yang memang dia uh, rokok dah bertahun-tahun dah. Dia memang marah. Dia kata tipu lah. Saya dah rokok dah, dah, dah setengah abad dah. Tak, tak ada masalah pun. Tak pernah pun jadi macam yang tunjuk dalam kotak rokok ni. Tipu lah. So you know risiko is risiko. Ia boleh berlaku. Ia boleh tidak berlaku. Ia, orang yang ada semua risiko. Boleh tak dapat apa-apa pun. Orang yang langsung tak ada risiko. Tiba-tiba dia dapat. So itu yang kita panggil faktor risiko sebenarnya. Uh, okay so uh, bagi saya uh, vaksin AstraZeneca sangat uh, beruntung sangat sesuai kalau dapat kepada parents kamu sebab memang ada data clinical trial yang mengatakan bahawa uh, tahap keberkesanan 85% dan tahap uh, apa ni uh, uh, tahap untuk um, mencegah daripada komplikasi dan kematian adalah 100%. Jadi kalau parents kamu dah di schedule dah diberi tarikh untuk pemberian vaksin ini tolonglah benarkan mereka ambil tolonglah doakan uh, supaya urusan mereka dia permudahkan dan yang paling penting sekali golongan anak-anak tolonglah beri ilmu yang betul kepada parents kamu ya uh, janganlah kamu punya takut kamu sampaikan dekat parents daripada dia nak ambil kamu punya takut sampai kat dia dia pula yang eh, tak dapat nak jadi apa-apa eh tak boleh nak ambil eh so don't do that kepada your parents kesian dekat dia right saya nak jawab beberapa soalan Bagaimana dengan golongan berusia 60 tahun ke atas yang merokok still berisiko juga ke dengan pengambilan vaksin AstraZeneca kalau tak ambil vaksin AstraZeneca pun golongan 60 tahun yang ke atas yang merokok ni masih ada risiko untuk dapat darah beku. Kalau tak ambil vaksin pun dia ada risiko juga. Faham tak? So problem dia dengan rokok tu sebenarnya. Rokok tu yang kena berhenti, rokok yang dah masuk sebelum ni pun akan memberi uh, akan memberi uh, apa ni risiko juga. Ya, walaupun oh, saya dah berhenti merokok dah doktor. Oh ya ke berapa lama dah berhenti? Eh 3 hari dah saya berhenti merokok doktor. Oh ya ke sebelum ni merokok berapa lama? 30 tahun dah saya berhenti. Jadi 3 tahun nak dibandingkan dengan 30 tahun tu banyak beza dia. So it's better tu berhenti merokok dan ambil vaksin dan um, dan you know doa supaya di di dihindarkan daripada kesan sampingan. Tapi walaupun tak ambil vaksin, perokok itu masih mempunyai Uh, risiko untuk dapat uh, darah beku, serangan jantung, uh, macam-macam lagi uh, kesan sampingnya daripada rokok. Gurdip Singh, if anyone got per perverse drug rec perverse drug record, is it okay to have it? Oh tak faham lah soalan dia. Uh, ibu saya baru discharge dari hospital kerana COVID-19 tapi masih batuk. Adakah saya boleh beri ubat batuk yang dia beli dari farmasi daripada Muhammad Faiz Ghazali? Okey, kita ada group COVID-19 Malaysian Stories. M mungkin nanti Nauzak boleh tolong reply kan. Uh, you boleh join dalam group tu dan boleh sembang dengan ahli group eh. Uh, 71, okey saya tak boleh jawab. Kejap. Hmm, uh, mereka yang minum air ketum saya tak boleh nak jawab lah ya. Uh, Jessica Chu, my mother is 81 years old. With ICD placed in her heart, got vaccinated this morning. Pfizer, oh congratulations to your mother. I hope everything goes well with her. All right. Uh, Elmal Yakin Azmi. Perokok mungkin berisiko mendapat blood clot jika mengambil vaksin AstraZeneca. Doktor setuju. Perokok mungkin berisiko mendapat blood clot walaupun dia tak ambil vaksin AstraZeneca. Perokok memang pun punya risiko untuk dapat blood clot. Eh? Seperti yang saya katakan tadi, 1,700 dalam 1 juta perokok memang akan dapat uh, blood clot. Tak ada, tak ambil vaksin ke, duduk saja tidur kat rumah, tengok TV, main PUBG pun dia boleh dapat blood clot juga. It doesn't make a difference. Alright, sebab risiko rokok tu kamu dah carry dah. Kena faham dekat situ. Ayat tu kena jelas. Eh? Ha, kalau kita dah masuk exam, uh, exam ini akan tangkap kita dengan ayat-ayat macam ni. So we have to be very clear. So perokok memang carry. Especially kalau you dah rokok lama. 10 tahun, 20 tahun. Sehari satu kotak, satu setengah kotak. So you have got all the risk factors in your body. Alright. And it, and it takes that long sebenarnya untuk semua pathophysiology. Untuk semua damage tu berlaku dalam badan kamu. Bukannya vaksin yang diberi dalam 3 hari tu. Pup, itu pula yang nak dipersalahkan. Yang selama ni. Tak, you know, kita macam tak terfikir pula. Alright, okay. I hope saya answer soalan tu ya. Eh? Uh, Hazirah Basri, doktor betul ke vaksin ni nanti perlu diambil secara berterusan? Berapa lama tempoh vaksin ini boleh bertahan dalam badan? Okay, buat masa sekarang kita tak ada jawapan. Memanglah ada beberapa suara yang mengatakan bahawa uh, mungkin kena ambil setahun sekali dan sebagainya. Kita tak ada data jadi kita tak boleh nak jawab. Dan uh, melihatkan keadaan dunia sekarang ni bila negara-negara dalam ni cuba untuk memberi vaksinasi, uh, Um, 
peratus penolakan agak tinggi uh, 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 setiap sistem ke, sistem kesihatan di setiap negara uh, bertarung dengan jangkitan COVID-19, bertarung dengan pandemik dan juga bertarung untuk memberi vaksin. Ya. So, dia macam ada dua tangan tapi buat kerja untuk empat tangan. Jadi, uh, pemberian vaksin dan pencapaian herd immunity itu seakan-akan lambat. Jadi, uh, daripada sepatutnya Uh, vaksin ini boleh cover cukup bagus tapi sebab dah ada uh, apa ni jenis-jenis varian mutasi dia jadi ag- lagi rumit kita nak bagi so susah untuk kita jawab buat masa sekarang cara terbaik adalah untuk menerima vaksin yang ada dan capai herd immunity dalam negara kita contohnya macam Brunei macam Israel dia dalam negara dia aman damai sebab dia jaga betul-betul so dia tak perlulah PKP dalam negara you know tak boleh rentas negeri dan what not of course lah dia orang negara kecil kan tapi bila dia jaga betul-betul dalam negara dia jadi dia jadi lagi mudah lah orang kata alright so um, yeah alright uh, thanks doktor for the answer Elma yakin eh okay uh, alright yang penyakit okay um, Amar Ramadan doktor kenapa dah ambil vaksin tapi masih Stay kena follow SOP. Sepatutnya bagi semua dah ambil vaksin tak perlu dah nak follow SOP sebab dah divaksin adakah COVID-19 ni boleh dijangkiti walaupun sudah divaksin. Uh, Amar, saya dah cover topik ni eh. Berapa peratus yang dilindungi daripada jangkitan, berapa peratus yang dilindungi daripada komplikasi jangkitan dan jangkitan yang severe. Kena faham apa itu tahap keberkesanan. Ya, yeah. dan macam dalam rumah saya ni saya seorang je yang dah vaksin dua dos. So saya ada lebih kurang I don't know about 95 to 98% dilindungi daripada jangkitan. Tapi ada 1 hingga 2% saya masih boleh dapat jangkitan cuma kalau dapat kat saya dia jadi tak severe. Jadi kalau dapat kat saya mungkin saya boleh bagi dekat ahli keluarga saya yang lain, mak bapak saya, orang tua saya, mertua saya, you know anti-anti di sekeliling saya. Jadi bila dapat kat dia orang dia boleh jadi severe dekat dia orang sebab tu kita masih kena follow SOP itu yang kita panggil herd immunity kalau semua orang dah vaksin semua orang kalau dapat jangkitan covid-19 dia jadi batuk sesemua biasa sahaja semua orang kalau dia dapat jangkitan covid-19 okey okey tak perlu masuk ICU tak payah kuarantin dan sebagainya dan kita dah capai herd immunity kita tak perlu follow SOP masalahnya perjalanan kita untuk capai herd immunity masih jauh lagi ya tengok India baru sikit di vaksin tapi nampaklah ramai dekat million 26 million dah di vaksin dan nampak macam ramai tapi baru 1.6%. Bila uh, apa ni bila uh, culas SOP terus pum dia punya outbreak tu. So kita kena careful lah kita kena tengok balik pada sains dan kita kena tengok balik pada sejarah bagaimana penyakit berjangkit ditangani oleh orang-orang generasi lama kita dulu dan macam mana mereka berjaya. Kita kena ambil iktibar daripada sejarah-sejarah sebegitu ya. Okey, Tina Datuk Sidik, Dr. Malas saya dapat WhatsApp doktor dari Russia ada buat apa ni? <laughs> kelakarlah WhatsApp yang daripada Russia tu ya, memang kelakar sangatlah. Saya tak fahamlah kenapa kalau berita daripada WhatsApp ni memang macam dia berita WhatsApp ni kan dia lagi power daripada berita tiba-tiba tau. Saya tak tahu kenapa. Dia kalau ada benda dekat WhatsApp dia, dia rasa macam ada orang gosip kat dia tau. Eh, eh kau, kau tahu tak? Kau tahu tak sebenarnya kan aku dengar cerita ni, aku aku WhatsApp kat kau seorang je. Aku bagi tahu kau je weh, kau jangan bagi tahu orang lain. Ah dia WhatsApp ni itu dia punya problem dia. Dia, dia rasa macam dia seorang je tahu. Sebenarnya benda tu dah dah viral dah dah tular tapi sebab keluar dekat WhatsApp warna hijau tu, ah dia memang power dia lagi power lah daripada berita TV3 ke, daripada KKM ke, daripada WHO ke, dia tak peduli dia yang masuk WhatsApp aku tu tak doktor tu, kau tengok dia forward ni. Dia dah buat dah, dia dia cakap kau. Lepas tu sebenarnya ada jiran aku tu dia bagi tahu aku je tau. Dia cakap Lijah bagi tahu kat dia. Lepas tu Lijah bagi tahu Wati. Lepas tu Wati kan dia bagi tahu uh, baby. Lepas tu kau kenal tak baby? Alah yang dulu-dulu main dengan kita tu. Lepas tu ah, entah siapa-siapa entah lepas tu sampai kat aku. Aku bagi tahu aku aku bagi tahu kau je. Keluarlah dekat WhatsApp tu semua orang kena percaya uh, apa ni berita WhatsApp ni. I don't understand why. Bagi saya ya, eh, saya berpegang kepada semua berita dalam WhatsApp saya tak percaya. Itu pertama sekali. Kalau ada orang forward dekat WhatsApp ni, eh, kalau anda boleh berdiri dengan satu kaki selama 10 saat bermaksud bahawa anda tidak punya i, anda tidak mempunyai penyakit jantung. Itulah penipuan paling besar dalam zaman ini sebenarnya. That's so liar. So setiap berita yang keluar dekat WhatsApp saya tak akan percaya. The first thing saya akan buat, saya akan cuba ambil keyword dia. Saya cuba pergi tengok dekat Google ataupun dekat search engine yang lain. Dan saya akan pergi tengok dekat authority yang berkenaan. Kalau ni daripada KKM ke, daripada WHO ke, daripada Russia ke. Saya pergi tengok dekat dia punya authority. Ada tak keluar berita tu. 
Kalau tak ada saya biar je Saya marah balik orang yang forward dekat saya Jadi orang tak berani bagi saya uh, Apa ni mesej-mesej begitu Dan grup-grup uh, yang suka forward Mesej mengarut macam tu saya quit grup Saya tak suka So saya rasa kita perlu hindarkan diri kita Daripada apa ni orang kata kemudaratan Macam mana daripada diberi informasi yang salah Sebab kita ada tanggungjawab untuk untuk cegah diri kita daripada penipuan kita kena we have responsibility to to prevent ourselves from being cheated so kalau you rasa whatsapp group tu mengarut quit je tak kisahlah tu kawan lama ke apa ke eh? dah marah balik orang yang forward ha ni dapat daripada mana apa nama doktor tu dia kerja kat hospital mana siapa yang bagi tahu mana gambar dia mana video dia you know tanya balik jangan terima sahaja eh alright